，我去看看有什么可疑的。我跟你一起去。真是奇怪了，这个人怎么一直跟着咱们？他究竟什么来头？在下九思。你还是早日让他们走，以免再生事端。你不要忘记，你现在的一切是谁给你的？你干嘛呢？一惊一乍的。不是，你看他们，你给我看看。啊、丹青，你收手吧，放他们离开，让该安息的人安息。听你的。我们所在之地。就是村长生前守护之地，我可以在此地设下一个阵法，让村民以为村长在此，不敢造次。不过，要找一个跟村长有关系的人作为媒介。出来啊！村子里的一切不都是好好的吗？走吧，我们回家。独山化境雾漫天，只羡鸳鸯不羡仙。我可以帮你化解小柔心中的执念和怨气。虽然她醒过来以后会难过，但至少不会像这样神志不清了。村环姑娘，你说的是真的。但是我怀疑，所谓的马匪进村，都是养心失意手所为。要不然，他怎么会知道你要封存小柔的记忆，并且还要教你画皮之术？还请姑娘帮我治好小柔。若不是岑姑娘的话，不知道我和小柔还要走多少错路。我和小柔会离开这里。去一个新的地方生活，就算顾征他再有本事，也不会找到我们。启禀主任，今日被抢走的主器，大部分都让花心师给拿走了，不过还有一些尚未被他发现。一部分在宁为玉体内，还有一部分在司马空空身上。此话当真？没错。那就是说，这两个人当中有一个是……恭喜主任。还需要再观察一下，等卓奇收购，再把清气瓶给抢过来，就离唤醒圣所不远了。主任，等圣祖觉醒之日，您答应我的。放心吧，等到了那一天，我会亲自帮你唤醒过去的记忆。谢主任。九思公子，你准备到何处去啊？如今看来，养心师还留在苍城，所以我打算先找个客栈住下来。干嘛住客栈啊？住我们家不是很好吗？对不对？那怎么好意思？无妨，九思公子现在也算我们的救命恩人了。嗯，那我就恭敬不如从命了。哎，陈姑娘，你今年多大了？年方二十，我二十一。哎，你们那儿一般姑娘都多大嫁人啊？嫁人，我们华新阁之人终身不嫁。嗯，这什么破规矩啊！我我我受内伤了，我好痛。干嘛？好好走路啊！我受内伤了，我我走一步就像刀割一样，我。那你要不要我拉着你走路啊？真的。那你都这样说了，那我
。欢儿，二长老，最近怎样？可以养心师教过手。回二长老的话，欢儿与他交锋数次，那养心师虽然法力高强，但是与欢儿也不分伯仲。若不是当时欢儿身上有伤，说不定我还略胜一筹呢。但是我怀疑，养心师攻打华清阁一事，另有蹊跷。此事你不用操心，养心师麾下妖物众多，我定会一个个将他们揪出来。二长老，除了我们化心师以外，还有谁能操纵清气和浊气啊？那就是养心师一脉的妖物石默默。你问此事干嘛？没什么。清气瓶可保存完好？保存好了。那便好。苍城不易久留，你养好伤之后，便前去寻找妖兽吧。是。欢儿，清气瓶可保存完好？保存好了，那便好。苍城不易久留，你养好伤之后，便前去寻找妖兽吧。这个法术把口水都说干了。哦，这一个两个天天跟我这儿较穷，我倒要看看他们有没有藏什么私房钱。宫廷减肥秘术，薏米可以祛湿减脂。荷叶可以去脂减肥，哎，这我都记下来。哦，哎。你这腰，嗯，我昨天晚上起夜不小心撞到了，哦，好好养着。哎，不行啊，这个，你放下，你放我衣服干什么呀？哎
你说掌柜的会不会被霸王硬上弓了？你思想这么龌龊！哎，喂，哎，哎，你干嘛呀你？你，你到底找什么呀？你你，把亲戚品给我。哎哎哎，不行，你还欠我银子呢。我是不是救过你的命？你的命值不值五两银子？我我不值。那我就杀了你，再赔你五两银子。哎，别别别别别，不就清几瓶吗？拿走。施什么法呀？哎，要命要平。我为什么我刚才感觉不到清几瓶的存在？你说不行，得立刻离开这里。金启平给我，我就放了他所散发出的指引之力，全部都被吞噬掉，所以我才会感应不到清启平的存在。这种吞噬一切能量的凶手，难道你就是？是说你打不过他，没错。当时那股力量特别可怕，若不是化形师及时阻拦，属下现在已经没命回来了。难道？难道宁为玉是圣族？二长老，我发现了疑似石默默的人，马上下手杀了他。宁错杀，勿放过。我万一他真的是我们要找的石默默，你观察等于延误了时机，后果将不堪设想。为了天下苍生，牺牲一两个人也是在所难免的。所以欢儿立刻下手杀了他。石梦梦联合养心石攻打我化心阁，必定有所图谋，会危害人间。如果他不死，有朝一日便会卷土重来，兴风作浪。到时候，一定会死更多的人。二长老，他处处维护我。而且心地善良，救死扶伤，一定不会是石默默的。宁错杀，不放过。欢儿，你难道忘了大长老是怎么死的吗？欢儿不敢，欢儿一辈子也忘不了
，师父的养育之恩，你记得就好。阿欢，你没走啊？昨天晚上为什么不告而别？是我哪得罪你了吗？你没事了吧？你不会再悄悄离开了吧？不会了。那就好，那就好。哎，掌柜的，你醒了？哎，从光姑娘。掌柜的，你们聊啥呢？我发现你太不够意思了啊！这美人一来你就醒了，不错呀。平时你口口声声说是兄弟，到这个时候呢，就这么的重色轻友。你把我这兄弟放哪儿了？啊，来来来来来来来，烫不烫？哎关公，抓药了，来喽！下一位。九十九号穿穹柴胡各二钱，党参半夏各三钱。一百号穿穹换成姜黄，人参换成桂西。这穿穹柴胡好像没有了，人参和姜黄也没有了。搞什么鬼？排队排了一上午，好不容易到我了，居然却说没有药了！你们济世堂这是搞什么名堂、啊？没有啊！大家稍安勿躁啊！我们定哥的药材已经在运送的过程中了。凡是今天来看病的病人，只要拿着手中排队的号码牌，隔日来取药，一律给大家半价的优惠，好不好？半价？这还差不多。行吧，没事吗？没事。啊。哎，也不知道为什么我们订的药材还没有送过来，也不知道是不是缺货了。再这样下去啊，我们赔的肯定赚不回来。姑奶奶，我早就打听过了，离这儿三十里以外有座爱山，那里盛产药材。给你俩三天的时间，去那里给我找到更多的草药来，为济世堂节约成本。三天？你还有没有人权啊？喂，把房租还清了再跟我谈人权。就知道叫我们干活，自己却天天玩。啊啊啊啊！掌柜的，姑姑，啊，什么东西啊？没事吧？怎么走人有东西把我拦下来了？这好像是有个结界，把你给拦回来了。结界？啊？你刚才那一撞，把结界给撞破了。我的头有那么厉害吗？哎，走走走，再试试。走。去呀、啊！再试试，试试。你别！哎呀，这结界好像只对活人有用啊。不过这好端端的，怎么会有结界呢？
张科长，我们今天是不是啊？嘿嘿，找到了，诈死术，诈死术，有什么诈？来徒！为什么？我炸！我炸！我炸！我炸！我炸！哎呀，那只是暂时封闭了你的气息跟六感，让你现在看起来和死人没什么两样。试试吧。去呀、啊！真的。我叫你挡我呀，挡啊！来呀，张姑娘，走。啊！我，我恐怕临时归皇之人，方知来途。我都快饿了。哎，空空，嗯，这村子有问题啊，有啥问题啊？咱们进村以来，杰杰就不说了，一个活人都没看到，而且这房子里都没人住，偏偏点着蜡烛。哎，你听，这么安静。虫子叫都听不见，大哥，你别吓我呀！有妖怪！有妖怪！有妖怪！大哥，我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我你们认识我们吗？有怨吗？有恨吗？莫名其妙，来几杯狗吃了啊！啊村民为何一见到我们就围打我们？这件事发生在一年前，我们村子里的小孩突然莫名其妙的失踪了。大家都集合！快叫快叫！快集合！找孩子去！快去！您是说，有绑架小孩和青年的妖怪？是啊，是啊，是啊，是啊没错。或许，是因为上次的行为激怒了他。打那以后，我们村子里的人就再也走不出去了。那，你们为什么没有报官，或者找个捉妖人？自打出现了妖，官府就再也不愿意管这件事儿。我们村子里。也有一个略懂法术的大夫，本来想期望他能为我们想想办法，可是不曾想，他也死在了爱山上。从此，我们村子里就像一潭死水，就是我们这群乡亲们，就只有等死了。别说除妖了，现在就连小小的风寒，都成了我们这儿致命的疾病啊
，这是风邪入体导致的高烧，倒是不难治。可是，这手头上没有医治的药材，我们也……嗯、林林大夫，我求求你了，求求你了，救救我女儿吧！林林大夫，我们就这一个女儿了，求你了！我的儿子都已经失踪了，要是没有他，我们也活不下去了。林大夫，大夫，求求你了！这小妇难为无米之炊，这没有药，我们也没有办法。你快起来吧，快起来！起来吧，起来吧，求求你了，快起来吧！二位放心，明天我们就进山采药，一定能带回来医治令爱的药材的。谢谢大夫，谢谢大夫，谢谢大夫。二位，我知道你们是菩萨心肠，可是，在我们爱山，你们出不去呀、啊。本来我们明天也要进山采药的，麻烦徐村长把有关妖怪的事情再跟我们说一下，我们好有个准备。啊，不对呀、啊，应该就这条道的，怎么走来走去都找不到呢？九颠童子，蛇有尖刺，以儿童心脏为食。这骗小孩的东西你都相信啊？你应该去当侠客，一天到晚行侠仗义的。感觉不对啊！嗯，小杨，走吧。空空，嗯，怎么了？我的天！所以我们一个上午都在这儿打转转，怕是遇到妖邪迷阵了。你是说有妖？应该是某种障眼法之类的吧。横竖也走不出去，就在这坐着吧今天对咱们云村来说，那可是个大喜的日子。咱们村啊，今天有八位少年成年了。好，好，好，好，好，好，好事儿，恭喜啊！真好，真好，真好，真好，大事啊！是梦啊！叫我去打水，自己在这睡大觉。哼！你不喝？喝过了，喝过了也得喝。没尿怎么走出这阵法？啥尿？老子已经尿过了。尿过了。童子尿啊！果然是童子啊！什么情况？走吧。哎，空空，你有没有听到什么声音啊？没有啊，你可别吓我啊私塾，私塾，这山里怎么还有私塾啊？哦，什么情况？二位
！来来来。你谁啊？这三更半夜的，你怎么会在这儿啊？在下欧阳兰，是这家私塾的教书先生。真没想到这半夜还有访客，若是吓到二位的话，真不好意思。哎，对了，二位深夜进山，所谓何事呢？是这样的，我和掌柜来采药，但是不小心迷路了，到了这个地方，打扰先生了。啊，哈哈哈哈！哎，既然这样的话，今天晚上不如就在寒舍过夜，等明日一早再进山，如何？那这，那敬您一杯。<笑>好，好，来。吃菜啊！吃菜啊！来公子，你在找些什么呢？怎么回事？这些孩子，你到底是什么人？山中的障眼法，本来是警示你们两个的，真没想到，你们竟然还进来了，还看到了我家和孩子。既然这样，那就怪不得我了。是。想办法、啊掌柜的，掌柜的，掌柜的，掌柜的，掌柜的，掌柜的，我发现了一本医书，特别好，去哪儿了？确定是司马空空，确定。我亲眼看见圣祖脸上浮现兽相。<笑>圣祖，我终于找到你了。你确定是司马空空？确定。我亲眼看见圣祖脸上浮现兽相。<笑>圣祖，我终于找到你了。宁公子被九天童子带走了。我被欧阳兰。带到了一个山洞里，那里面有很多壁画，啊，还有小孩子，他们应该是被九天童子带到山洞里去了。古时候有一只妖兽，喜食婴儿之肉，画心师就发明了百婴夜啼的阵法。这样下去，迟早会被发现，咱们得赶快想个办法呀！秦先生的事情要是被他们知道，你死都不知道怎么死的。当时若不是你一意孤行，怎么会闹出这么多事？这世上。只有我一个人可以解除诅咒，我有一个办法
，可以让你们三个都不死。用他人的命来续自己的命，这么阴毒的事儿，你们都做得出来？人死后若是有怨气，在某种情况下会变成妖怪。迟早有一天，你会来找我的。下的。